హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ హెల్దీ హోమన్ కిచెన్ సో ఈరోజు బేకింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా మంచి రెసిపీ అండి ఇది సో చాలా సింపుల్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం స్ట్రీట్ ఫుడ్ అంటే ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం హెల్దీగా తినాలి అనుకునే వాళ్ళకి చాలా మంచి రెసిపీ అనమాట సో చాలామందికి స్ట్రీట్ ఫుడ్లో లైక్ వడాపావ్ అలా చాలామందికి ఇష్టం ఉంటుంది కదా సో వడ అయితే ఇంట్లో చేసుకోగలుగుతాం పావు చేయటం కష్టం కదా అనుకుంటారు బట్ కష్టం ఏమీ కాదండి చాలా సింపుల్ పావు చేసుకుంటాం కూడా సో నేను ఈరోజు పావు రెసిపీ ఎలా చేయాలో నేను చూపించేస్తాను సో చాలా సింపుల్ సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో రెసిపీ అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నానండి దానికోసం ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ నేను వామ్ మిల్క్ కొంచెం ఆ గోరి వెచ్చడిగా ఉన్న మిల్క్ తీసుకున్నాను అండ్ కొంచెం ఎక్కువ వేడే ఉంచాను ఎందుకంటే క్లైమేట్ కూల్గా ఉంది కాబట్టి కొంచెం వామ్ మిల్క్ కన్నా కొంచెం ఎక్కువగా హీట్ ఉంది వేడి ఉంది అది నేను ఒక టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ మిల్క్ తీసుకున్నాను అండ్ అందులో ఒక టూ టు త్రీ స్పూన్స్ అనేది షుగర్ యాడ్ చేసుకున్నాను సో షుగర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ మన బ్రెడ్ రెసిపీస్ ఏదైనా సరే మనకి ఈస్ట్ అనేది ఉండాలి సో అప్పుడు మనకి ఈ ప్లఫీగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ నేను ఒక వన్ స్పూన్ ఆఫ్ ఈస్ట్ యాడ్ చేశాను అండ్ ఇవన్నీ కూడా మనం మిక్స్ చేసుకుని ఒక టెన్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టేసుకుంటే మనకి ఈస్ట్ అనేది యాక్టివేట్ అయిపోతుంది సో జస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ చాలు సో ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకున్నాను అండ్ లిడ్ వేసుకుని ఒక టెన్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టేసుకోవాలి సో మనకి ఈస్ట్ యాక్టివేట్ అయిపోయే లోపు ఇక్కడైతే మనం ఫ్లోర్ని మిక్చర్ని అనేది రెడీ చేసుకున్నామండి ఇక్కడ నేను పావు కేజీ ఐ మీన్ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ మైదా పిండి తీసుకున్నాను అండ్ అలాగే ఒక కొంచెం సాల్ట్ అండ్ ఇక్కడ ఒక టూ స్పూన్స్ ఆఫ్ షుగర్ తీ తీసుకున్నాను అండ్ అలాగే కొంచెం బట్టర్ యాడ్ చేశాను సో చాలా కొంచెం యాడ్ చేశాను అండ్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఎగ్ యాడ్ చేస్తున్నాను సో జనరల్గా కరెక్ట్ బ్రెడ్కి ఏంటంటే ఎగ్ యాడ్ చేస్తారు సో ఇప్పుడు చాలామంది వీగన్ అని అలా తింటున్నారు కాబట్టి ఎగ్ యాడ్ చేసుకోవట్లేదు బట్ కరెక్ట్ రెసిపీలు ఏంటంటే ఎగ్ యాడ్ చేస్తారనమాట సో నేను ఇక్కడ ఒక వన్ ఎగ్ని బీట్ చేసుకున్నాను అండ్ అది యాడ్ చేశాను బట్ కొంచెం ఒక వన్ టూ స్పూన్స్ అనేది మిక్చర్ ఎగ్ మిక్చర్ అనేది పక్కన ఉంచానమాట సో అదేం చేస్తాను అది లాస్ట్లో చూపిస్తాను సో ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా సో అంతలోకి మన ఈస్ట్ కూడా యాక్టివేట్ అయిపోయింది చూసారా పైనకి మనకి ఇలా నురగ నురగలాగా వచ్చింది అంటే మన ఈస్ట్ అనేది యాక్టివేట్ అయిపోయినట్టు అనమాట సో చూసారా ఇలా నురగ నురగ్గా రావాలి సో అప్పుడు ఈస్ట్ యాక్టివేట్ అయినట్టు సో మనం ఈ మిక్చర్ని యూజ్ చేసుకుని మన ఆ ఫ్లోర్ని అనేది మైదా పిండి అనేది మిక్స్ చేసుకున్నాము సో నేను ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను కదండి ఫ్లోర్ అనేది అండ్ అది ఒక లిక్విడ్ కంటెంట్ అనేది టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ తీసుకున్నాను సో కరెక్ట్గా సరిపోతుంది అనమాట సో మనకి గట్టి మరీ చపాతీ పిండిలా అంత గట్టిగా అయితే ఉండకూడదు కొంచెం లూజ్ టెక్స్చర్లో ఉంటే ఏంటంటే మనకి ప్లఫీగా వస్తుంది మరి గట్టిగా ఉంటే మనకి ఏమంటారు దిబ్బ రొట్లా అలా వస్తుంది అనమాట సో ఇలా కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటూ మన ఫ్లోర్ని అనేది మిక్స్ చేసుకోవాలి సో కొంచెం అతుకుపోయినట్టు ఉంటుంది బట్ నో ప్రాబ్లం అండి సో మనకి నీట్ చేసుకుంటూ ఉంటూ ఐ మీన్ మనం ఇలా కలుపుకుంటూ ఉంటే ఏంటంటే ఆ మిక్చర్ అనేది మనకి అతుక్కోకుండా చక్కగా ఒక స్మూత్ టెక్స్చర్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో మీ బ్రెడ్ చేసుకోవాలంటే మాత్రం ఇది మెయిన్ థింగ్ సో ఇలా మీరు ఎంత నీడింగ్ ఇచ్చుకుంటే ఐ మీన్ మీరు ఎంత బాగా కలుపుకుంటే మీ బ్రెడ్ అనేది అంత ప్లఫీగా వస్తుంది సో దీన్ని అయితే ఫస్ట్ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మన చేతులకు వదిలేవంత వరకు కూడా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట సో అప్పుడే బాగుంటుంది బ్రెడ్ సో నేనైతే ఇక్కడ నీడింగ్కి కింద ఫ్లోర్ మీద వేశాను సో కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఏంటంటే మనకి అతుక్కోకుండా ఉండటానికి అండ్ మనకి అది చేతులది కూడా పోవాలి కదా సో అప్పటి వరకు కూడా ఇలా నీట్ చేస్తూ ఉండాలి సో ఏ బ్రెడ్ రెసిపీ అయినా ఇంతేనండి సో నేను ఈరోజు ఒక బేసిక్గా చూపిస్తున్నాను సో మీకు ఈ బేసిక్ బ్రెడ్ వస్తే కనుక మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ బ్రెడ్ అన్నా కూడా చేసుకోవచ్చు చాలా సింపుల్ బేకింగ్ మన కుకింగ్లో సింపుల్ ఏంటి అంటే బేకింగ్ నాకు తెలిసి సో చాలా సింపుల్ అసలు సో ఇలా బాగా నీట్ చేసుకోవాలి సో చూస్తున్నారు కదా మనకి ఎంత నీట్ చేసుకుంటే అంత మనకి 
మంచి టెక్స్చర్ వస్తుంది చూసారు కదా మన చేతులది అంతా కూడా పోయింది అండ్ ఇలా మనకి ఇట్లా తీస్తున్న కొద్ది ఏంటంటే ఇలా సాగుతుంది అంటే ఏంటంటే మనకి బాగా మిక్స్ అయిపోయింది అండ్ కరెక్ట్ టెక్స్చర్లో ఉంది అనమాట సో చూసారు కదా మన చేతులకు కూడా ఏమీ అంటుకోవట్లేదు సో ఒక స్మూత్ టెక్స్చర్ వచ్చేసింది సో మనం ఈస్ట్ వేసాం కాబట్టి మనకి ఇది చిన్న సైజ్ బాల్లో ఉంది కదా సో మనకి ఒక వన్ అవర్ వన్ అవర్ కానీ ఫార్టీ మినిట్స్ అబవ్ అనేది మనం పక్కన రెస్ట్ ఇచ్చుకుంటే ఏంటంటే పక్కన పెట్టేసుకుంటే మనకు ఆ పిండ్ అనేది పొంగుద్ది సో అప్పుడు మనకి బ్రెడ్ అనేది స్మూత్గా ఉంటుంది సో నేనైతే సేమ్ బౌల్లో కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేశాను సో పక్కన అంటుకోకుండా ఉంటాను కూడా సో పిండ్ అనేది మనం కలుపుకుంది అనేది అందులో పెట్టేసి లిడ్ క్లోజ్ చేసుకుని ఎయిర్ అనేది పోకుండా లిడ్ క్లోజ్ చేసుకుని ఒక వన్ అవర్ అనేది పక్కన పెట్టేస్తాను సో నేను వన్ అవర్ టెన్ మినిట్స్ వరకు ఉంచానండి క్లైమేట్ కూల్గా ఉంది కాబట్టి మనకి టైం పడుతుంది సో చూసారా జస్ట్ మనం ఒక ముద్దలాగా వేసాము ఇప్పుడు చూసారా ఎంత పొంగిందో సో ఫస్ట్ అయితే అందులో ఉన్న ఎయిర్ గ్యాప్స్ అన్ని కూడా తీసేయాలి ఇలా పంచ్ చేసుకుంటూ సో చూసారు కదా మనకి పిండి ఎంత స్మూత్గా అయిపోయిందో సో దీన్ని మళ్ళీ ఇంకొకసారి నీట్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన షేప్లో కావాల్సిన విధంగా చేసుకోవచ్చు ఇది బేసిక్ మనకి బేస్ అనమాట ఏ బ్రెడ్కి అయినా ఇది బేస్ సో దీన్ని యూజ్ చేసి ఏ షేప్ అయినా కూడా చేసుకోవచ్చు మనం సో ఇలా మళ్ళీ అగైన్ కొంచెం నీడింగ్ ఇచ్చుకుంటూ మనకు కావాల్సిన షేప్స్లో అనేది చేసుకోవచ్చు సో నేనైతే ఈరోజు పావు రెసిపీకి మనకి ఉంటుంది కదా పావు రెసిపీ సో చిన్న చిన్నగా మన బన్స్ టైప్లో సో నేను అలా చేస్తున్నాను అనమాట సో మీరు అగైన్ దీన్ని మొత్తం అయినా బ్రెడ్ లోఫ్ ఉంటుంది కదా మనకి ఆ బ్రెడ్ లోఫ్లో ఇలా మీరు ఎక్కడ కూడా ఎయిర్ గ్యాప్స్ బ్రేక్స్ లేకుండా అలా బ్రెడ్ లోఫ్లో కూడా పెట్టుకుంటే మీకు ఏంటంటే వైట్ మిల్క్ బ్రెడ్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది సో చూసారు కదా ఇలా మీరు నేను బన్స్లా చేస్తున్నాను కాబట్టి చిన్న చిన్న బాల్స్లా కట్ చేసుకుంటున్నాను సో వీటిని ఏంటంటే నేను బన్స్లా చేసుకుంటే ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా మనకి ఎయిర్ గ్యాప్స్ అనేది ఉండకూడదు సో అట్లా ఏంటంటే బ్రేక్ అయిపోయినట్టు అలా అయిపోతుంది సో ఇలా లోపలికి మడుచుకుంటూ ఉంటే ఏంటంటే మీకు బ్రేక్స్ లేకుండా ఉంటుంది స్మూత్గా అనేది ఉంటుంది టెక్స్చర్ అండ్ అడుగుకి మనం ఇట్లా క్లోజ్ చేసినట్టు చేసాం కాబట్టి అండ్ అడుగుని కూడా కొంచెం మీరు మళ్ళీ క్లోజ్ చేసుకుంటూ అలా చేయాలన్నమాట సో బ్రేక్ లేకుండా చూసుకోవాలి సో ఇలా రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా చేసుకోవాలి సో షేప్ అనేది మీ ఇష్టం అండి ఇక్కడ నేను ఇలా బన్స్లా చేస్తున్నాను సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ నేను బేక్ చేయడానికి ఇక్కడ బేకింగ్ ట్రే తీసుకున్నాను సో బేకింగ్ ట్రే తీసుకోవచ్చు అండ్ నేను ఇక్కడైతే అవెన్లో చేస్తున్నాను కాబట్టి బేకింగ్ ట్రే తీసుకున్నాను అవెన్ లేని వాళ్ళు నార్మల్ మౌల్స్లో కూడా వేసుకోవచ్చు అండి మనకి కేక్ మౌల్స్ అలా ఉంటాయి కదా లేదా బ్రెడ్ మౌల్స్లో కూడా మనం ఇలా చిన్న చిన్న బన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇలాగే పెట్టుకుని మీరు ఏదైతే తీసుకుంటారో ఆ టిన్ కేక్ టిన్స్లోనో లేకపోతే బ్రెడ్ మోర్స్లో ఏ దేనిలో అయినా పెట్టుకోవచ్చు సో నేను బేక్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆల్రెడీ అవెన్లో వచ్చిన బేకింగ్ ట్రేన్ యూజ్ చేసి నేను చేస్తున్నాను సో ఇలా చేసుకుని మళ్ళీ దానిలో పెట్టేస్తున్నాను ఆ బన్స్ని సో చూసారు కదా బ్రేక్ అనేది లేకుండా చూసుకోవాలి సో ఇలా అన్నీ కూడా మనం పెట్టేసుకోవాలి సో అవెన్లో పెట్టుకునే వాళ్ళు ఏంటంటే ఇలా బే బేకింగ్ ట్రేస్లో కానీ ఏదో మనకి గ్లాస్ వెజల్స్ ఉంటాయి కదా అవెన్ మైక్రోవేవ్ ప్రూఫ్వి సో వాటిల్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు సో మీ ఇష్టము సో ఇలా నేను అన్నీ అయితే పెట్టేస్తాను సో చూసారు కదా అన్నీ పెట్టేసానండి ఇలా లోపలికి మడుచుకుంటూ సో కొంచెం అలవాటు అయిపోతే ఈజీగానే ఉంటుంది సో అడుక్క అలా ఉంది కదా సో అది కూడా క్లోజ్ చేసుకుంటూ పెట్టుకోవాలి సో అంతే మన అన్నీ కూడా రెడీ అయిపోయినాయండి బాల్స్ చేసి పెట్టేసుకున్నాం అండ్ అగైన్ ఇది సెకండ్ టైం ప్రూఫ్ అనేది పెట్టాలి మనము సో ఇక్కడ నేను ఏంటంటే కొంచెం ఆయిల్ రాస్తున్నాను మనకి పైన డ్రై అవ్వకుండా మనకి అగైన్ ప్రూఫింగ్ పెడుతున్నాం కాబట్టి సో సెకండ్ ప్రూఫింగ్ పెడుతున్నాం కాబట్టి నేను కొంచెం ఆయిల్ రాస్తున్నాను పైన డ్రై అవ్వకుండా సో ఇప్పుడు బాల్స్లా ఉన్నాయి తర్వాత చూడండి చక్కగా మనకి బన్స్ లాగా ఉబ్బు ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇది అగైన్ ప్రూఫింగ్ పెడుతున్నాను కాబట్టి మనకి డ్రై అవ్వకుండా ఉండటానికి నేను ఇలా ఒక క్లాత్ కప్పి 
ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫార్టీ మినిట్స్ వరకు పెట్టేస్తాను సో నేనైతే ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ ఉంచానండి సో చూసారు కదా ఎంత చక్కగా ఉబ్బాయో సో ఇలా అనమాట సో ఇది టైం ఫార్టీ మినిట్స్ అని కాదు మీకు క్లైమేట్ బట్టి కూడా ఈ టైం అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు క్లైమేట్ కూల్గా ఉంది కాబట్టి సో టైం అనేది కొంచెం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే బేక్ చేసే ముందు ఆల్రెడీ నేను ఒక టూ స్పూన్స్ ఎగ్ మిక్చర్ పక్కన పెట్టుకున్నా కదా అండ్ అందులో ఏంటంటే ఒక వన్ స్పూన్ ఆఫ్ మిల్క్ యాడ్ చేసుకున్నాను సో మళ్ళీ ఈ మిల్క్ని ఎగ్ని మిక్స్ చేసుకుని అండ్ దీనిపైన మనం ఏమైతే బన్స్లా చేసుకున్నామో వాటిపైన నేను అప్లై చేస్తున్నా అనమాట సో దీనివల్ల ఏంటి అంటే మనకు ఒక మంచి కలర్ వస్తుంది మనకి బయట చూస్తే బన్స్ ఏ కలర్లో చక్క పైన షైనీగా పైన బ్రౌన్గా అలా ఉంటాయి కదా సో దీనివల్ల అనమాట సో ఎగ్ అనేది ఇందులో యాడ్ చేసి ఎగ్ అండ్ మిల్క్ని యాడ్ చేసుకుని ఇలా చేస్తారు బట్ ఎగ్ తినని వాళ్ళు జస్ట్ ఓన్లీ మిల్క్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఎగ్ వల్ల ఇంకొంచెం ఎక్కువ కలర్ వస్తుంది సో ఇలా నేను అన్నిటికీ అప్లై చేసేసా సో నేనైతే అన్నిటికీ అప్లై చేసుకున్నానండి అండ్ ఇక్కడ చాలామంది అవెన్లో పెడతాము ఇంత టెంపరేచర్లో పెడతాము అని చెప్పేస్తారు బట్ ఇక్ చాలామంది ఏంటంటే ఏ మోడ్లో పెడుతున్నారనే చూపించరు అండ్ నేను ఇక్కడ చూసారా కన్వెక్షన్ మోడ్లో పెట్టానండి అండ్ కన్వెక్షన్లో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ దగ్గర నేను ప్రీ హీట్ పెట్టాను చూ చూస్తున్నారు కదా ప్రీ హెచ్ అని వస్తుంది సో ఏంటంటే వన్ ఎయిటీ దగ్గర నేను ప్రీ హీట్ చేస్తున్నాను సో ప్రీ హీట్ అయితే అయిపోయిందండి అండ్ ఇక్కడ నేను దీనిలోకి లోడ్ చేసేసుకుంటున్నాను సో అవెన్ లేని వాళ్ళు ఏమీ కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు సో నేను ఇదివరకు ఆల్రెడీ సాల్ట్ యూస్ చేసుకుని కేక్ ఎలా బేక్ చేయాలో చూపించాను కదా సో అదే విధంగా మీరు వీటిని కూడా బేక్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నేను ఇది బేక్ చేయడానికి సేమ్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీసే యూస్ చేస్తున్నానండి అండ్ కన్వెక్షన్ మోడ్ యూస్ చేస్తున్నాను చాలామంది మోడ్స్ అనేది చెప్పరు సో ఇక్కడ నేను కన్వెక్షన్ మోడ్లో ట్వంటీ మినిట్స్ టైం పెడుతున్నాను సో మ్యాక్సిమం ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ అనేది సరిపోతుంది సో ఇక్కడ నేను ట్వంటీ మినిట్స్ పెట్టుకుంటున్నాను సేమ్ కన్వెక్షన్ మోడ్లో పెట్టాను ట్వంటీ మినిట్స్ పెట్టాను సో స్టార్ట్ చేశాను సో చూసారా స్టార్ట్ అయిపోయింది సో కన్వెక్షన్ మోడ్లో ఉంది పైన రెడ్ కలర్ ఏముంది కుక్ అని ఉంది సో అంతకుముందు ప్రీ హీట్ అని ఉంది ఇప్పుడు కుక్ అని ఉంది సో అంటే మనకి బేకింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది సో అయిపోయిందండి మనకి బేకింగ్ అనేది అయిపోయింది సో చూసారు ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయో మన బన్స్ అనేది రెడీ అయిపోయింది పర్ఫెక్ట్గా వచ్చాయి సో జాగ్రత్తగా బయటకి అనేది తీసేసుకోవాలి అని చూసారా కలర్ఫుల్గా చాలా బాగా వచ్చాయి సో చాలా ప్లఫీగా కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఎగ్జాక్ట్గా బేక్ అయినాయి సో బయటకు తీసుకున్న తర్వాత ఏంటంటే పైన ఒక వెట్ క్లాత్ వేయాలండి వీటి పైన సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి టూ త్రీ డేస్ ఉన్నా కూడా బన్స్ అనేవి సాఫ్ట్గా అలానే ఉంటాయన్నమాట సో ఇలా ఉంచామంటే ఏంటంటే పైన అనేది గట్టిగా అయిపోతుంది సో ఇలా మనకి ఒక వెట్ క్లాత్ వేసుకుంటే ఏంటంటే చాలా ప్లఫీగా ఉంటాయి సో ఇలా యాడ్ చేసుకోకపోతే పైన గట్టిగా అయిపోయి తినాలనిపించదు అనమాట బాగోదు అంతగా సో వెట్ క్లాత్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ అలా ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత తీసేసాను నేను సో తీసేసానండి వెట్ క్లాత్ సో చూసారా చాలా మెత్తగా వచ్చాయి అసలు జస్ట్ అలా టచ్ చేస్తేనే మనకి ఇలా దీపోతుంది చూసారా ఇక మనకి ఫ్లాట్ బ్రెడ్ లాగా అయిపోతుంది సో అంత ప్లఫీగా ఉన్నాయి సో చాలా సింపుల్ కదా బేకింగ్ అంటే బేకింగ్ అంటే చాలా మంది భయపడుతూ ఉంటారు సో చాలా సింపుల్ చూసారా మనకి లోపల హోల్స్ హోల్స్గా ఉన్నాయి అండ్ అలా హోల్స్ హోల్స్గా వచ్చినాయి అంటే మన బ్రెడ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నట్టు అనమాట సో అలా హోల్స్ లేదు అంటే కనుక మనకు దిబ్బరొట్టు లాగా అలా గట్టిగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది సో ఇలా తింటారంటే ఉట్టిది కూడా తినేయాలి అనిపిస్తుంది సో మీరు ఇది వడాపావులో యూస్ చేసుకోవచ్చు లైక్ మీరు టోస్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదా గార్లిక్ బ్రెడ్గా యూస్ చేసుకోవచ్చు లేదా మిల్క్లో ముంచుకుని అయినా తినొచ్చు సో ఎలా అయినా తినొచ్చు సో పర్ఫెక్ట్ అనమాట బ్రెడ్కి ఇది సో చూసారు ఎంత ప్లఫీగా ఉన్నాయో సో చాలా సింపుల్ కదా సో మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అవెన్ లేని వాళ్ళు కూడా చేసుకోవచ్చు చెప్పాను కదా సాల్ట్లో పెట్టుకునైనా లైక్ కేక్ ఎలా చూపించానో అలా అనమాట సో చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ సో బేకింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు తప్పకుండా దీంతో స్టార్ట్ చేయండి మీకు ఒక మంచి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది సో చూసారా లోపల హోల్స్ హోల్స్గా ఉన్నాయో సో ఇంతేనండి ఈరోజు రెసిపీ సో ఐ హోప్ మీ అందరికీ నచ్చు ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను సో నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కూడా షేర్ చేయండి సో ఇలాంటి మరెన్నో రెసిపీస్ కోసం నా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి